Hallo und willkommen. Heute geht es um Funktionsaufrufe und Parameterübergabe. Wenn wir den Code für die Funktion definiert haben, bevor ich hier jetzt weiter rede, definiere ich mal einen Code. Und zwar mache ich mal, wobei ich gerade überlege, ich habe doch hier einen Funktionstipp für den Code drin. Genau. Also lasst euch jetzt bitte nicht verwirren, was ist eigentlich für eine Fehlermeldung? PCH-Warnung. Ich bin kein Geigenstellung. Das hätte ein Mhm, mh, 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 wie auch immer. Das mit den externen Dateien, das lassen wir an der Stelle einfach mal sein. Das verwirrt wahrscheinlich am Ende unnötig. Also, da ist meine definierte Funktion. Die Datei hier entferne ich jetzt mal. Löschen. Rechtsklick, entfernen, löschen. Und dann habe ich meine definierte Funktion. Wunderbar. Also, wenn wir eine definierte Funktion haben, können wir diese auch aufrufen. Und neben den Funktionsnamen gehört mindestens dieser Funktionsaufrufoperator. Also geöffnet diese Klammer auf, geöffnet die Klammer zu. Dazu, dieser steht immer hinter dem Funktionsnamen. Das heißt, wenn wir diese Funktion aufrufen wollen, müssen wir zwangsläufig bei Funktionsaufrufen immer eine geöffnete Runde Klammer und geschlossene Runde Klammer mit angeben. Nur so können wir überhaupt Funktionen aufrufen. Wenn ich nur Summe hätte, könnte es ja sein, dass ich eine Variable habe, die nennt sich Summe. Und dementsprechend würde ich damit auf die Variable zugreifen und mit den runden Klammern die Funktion. So. Diese hier verwendete Funktion hat keinen Rückgabetyp. Dementsprechend muss ich nicht zwangsläufig dafür sorgen, diesen Rückgabetyp, den ich hier jetzt stehen habe, wenn ich hier einen Rückgabetyp hätte, dann würde der Wert jetzt hier drin stehen. Den müsste ich natürlich irgendwie in Main einer Variablen zuweisen oder irgendwie abwandern, um damit arbeiten zu können. Ähm, Parameterübergabe. In der Regel erfolgt das per Call by Value. Das ist ein Schlüssel, das ist eine Bezeichnung. Für Funktionsaufrufe, wenn ich jetzt hier, ich gehe mal davon aus, ich hätte jetzt hier Integer Zahl und ich würde diese Funktion mit der 5 aufrufen, dann würde ich hier mit dieser Konstellation standardmäßig ein Call by Value machen und als zweite Aufrufmöglichkeit gibt es Call by Reference. Reference. Die Unterschiede einfach zwischen diesen beiden Aufrufmöglichkeiten ist der, dass ich, wenn ich hier einen Wert mit hochgebe, wird dieser Wert lokal für diesen Bereich kopiert. Das heißt, ich habe den Speicher, wenn wir jetzt den Speicher betrachten würden, hätte ich einmal den Wert 5, beziehungsweise, ich mache es mal ein bisschen anders, auf der Stelle eine Variable, in Zahl gleich 5 und übergebe jetzt Zahl, dann hätte ich im Main eine eine Variable im Speicher liegen, die beispielsweise eine Speicheradresse hat, die folgend heißt. Und wenn ich jetzt diese Zahl hochgebe, wird sie hier hinein kopiert. Das heißt, an dieser Stelle wird ein neuer Speicherbereich, das ein Integer auch fast reserviert, und das ist dann ein anderer. So. Und hier intern wird also mit der Kopie gearbeitet. Das heißt, ich werde diese Zahl nie verändern können in dieser Funktion. Das ist ein gewisser Schutz. Das ist gut so in erster Linie. Wenn wir uns aber jetzt vorstellen, wir hätten ein Objekt, was wir hochgeben. Wir können ja später Klassen schreiben und unsere eigenen Datentypen schreiben. Und wenn wir jetzt einen Datentyp hätten, das vielleicht mehrere hundert oder tausend Variablen umfasst und enorm groß ist, dann müssten wir ja jedes Mal, wenn wir eine Funktion aufrufen, die ganzen Daten rüber kopieren, um damit arbeiten zu können und eventuell dann wieder vielleicht zurückwerfen mit den neuen Daten und äh, das würde einfach sehr viel Performance fressen und dementsprechend gibt es als Alternative, wenn auch manchmal gewünscht ist, dass wir mit den Originaldaten hier Zahl 5 arbeiten, auch dafür gibt es alternativ diese Funktionsaufrufe Call by Reference 
Wir würden also eine Referenz hochgeben, das intern also eigentlich als Zeiger initialisiert ist und dementsprechend hier sagen wir mal zu, du kriegst jetzt eine Adresse statt einen Wert und diese Adresse würden wir damit hochgeben, so dass wir dann, wenn wir in dieser Adresse arbeiten, praktisch mit dieser Variablen arbeiten. Und dementsprechend haben wir erstens keine große Dateimenge hochkopieren müssen und zweitens können wir dadurch realisieren, dass wir, wenn wir hier Zahl direkt verändern wollen, es auch extern in einer anderen Funktion machen können durch den Aufruf Call by Reference. Aber das lernen wir jetzt mit der Zeit näher kennen. Als erstes geht es um Call by Value. Da wird eine Kopie hochgeben. Also mehr, meistens werden wir ähm, kaum nackte ähm, Funktionen ohne Parameter programmieren. Das kommt eher selten vor. Beziehungsweise der keinen Rückgabetyp hat. Solche Funktionen werden eher selten vorkommen. Das heißt, in der Regel geben wir immer irgendwelche Werte mit hoch und geben in der Regel auch irgendwelche Werte mit zurück. Abhängig davon, wie wir die Funktion deklariert und definiert haben, können oder müssen wir auch Parameter beim Aufrufen an die Funktion übergeben. Hier in dem Fall will ich keine Parameter, dementsprechend übergebe ich keine. Eine solche Parameterübergabe kann wie folgt aussehen. Das haben wir jetzt, habe ich gerade gezeigt. Und diese Übergabe nennt sich Call by Value. Also Aufruf ja, per Wert. Ich würde also einen Wert übergeben und dieser Wert wird hier hinein kopiert. Ich kann natürlich auch statt 5 kann ich dann die Funktion nochmal aufrufen und dann gebe ich die Zahlen mit. So. Ähm, Wäre es schön, wenn ich da oben mit arbeiten würde. Ich gebe einfach mal den Wert aus. Und wir gucken uns das mal an, ob das überhaupt funktioniert hat. Ich gebe hier mal eine 10 hoch und dann mal eine Zahl, also die 5. Ich müsste also zwei Ausgaben bekommen. Und tatsächlich, ich habe hier einmal die Ausgabe Wert 10. Das war mein erster Aufruf hier. Und dann mein zweiter Aufruf. Hat die gleiche Ausgabe getätigt und dann entsprechend den Wert aktuell dann mit der 5. Hier habe ich die 5 stehen, hier die 10 und dementsprechend habe ich meine zwei Ausgaben. Und dieser Aufruf nennt sich Call by Value. Der Wert wird also hochkopiert. Anhand der Deklaration kann man schon erkennen, dass diese Funktion einen Parameter vom Typ int erwartet. Verwenden wir keinen Parameter oder einen anderen Typ, meldet sich der Compiler mit einem Fehler. Das heißt, diese Funktion können wir nur mit einem Integer-Wert aufrufen. Also wenn ich hier jetzt einen Char angeben würde, sollte der Compiler eine Meldung ausgeben. Ach, ja, erstmal schließen. Okay, das war ein blöder Beispiel, weil einfach dieser ASCII-Wert hier übermittelt wurde. Ja, Mist, wird gelaufen. Dann mache ich es anders, 5,8, mal schauen, ob das geht, eigentlich dürfte das auch gehen. Ach, die immer diese automatische Konventierung, das ist unglaublich. Gut, dann mache ich es, hm, Mist, wie mache ich denn das jetzt? Hm, ich sage einfach, ich möchte einen Charakter hochhaben und gebe hier einen Double mit. Gut, so dürfte es eigentlich funktionieren. Och, Käse. Ja, hier haben wir jetzt einen Effekt. Wir haben dauernd automatische Konventierungen. Das heißt, unser Compiler versucht trotzdem diesen Fehler zu umgehen und hat hier an der Stelle jetzt, ich habe einen Char erwartet. Und was hat er hier gemacht? Er hat gesehen, das ist ein Double-Wert. Hat gesehen, ach, dieser mein Character kann ja auch ASCII-Werte mit annehmen. Also ganze Integer-Zahlen, Integrale, voll ganze Zahlwerte halt. Und hat aus dieser 5,8 eine automatische Konventierung gemacht und dementsprechend hier am Ende die 5 geliefert. Und da habe ich auch eine 5 bestehen, auch wenn ich einen Integer hochgebe, wertet er dies als ASCII-Wert 5 aus, also was ja legitim ist, und hat entsprechend dann halt den ASCII-Wert für die 5 ist dieses Blatt. Und ja, schön. Ich wollte eigentlich euch zeigen, was passiert, wenn ich hier einen falschen Typ angebe und obwohl ich hier was anderes erwarte. Das kann ich jetzt machen, indem ich sage int Wert und ich habe meine String-Klasse hier eingebunden. Das heißt, ich definiere mir jetzt meinen einen String. Name Harald 
und gib den String hoch. Und dürfte eigentlich hier jetzt dann eine Fehlermeldung bekommen. Es ist keine passende Konventierungsfunktion von String in Int vorhanden. Das heißt, bevor ich das Programm überhaupt ausführen konnte, hat mein Compiler schon die Fehlermeldung ähm, erzeugt und warnt mich hier an der Stelle, hör mal zu, es gibt keine passende Konventierung. Vorhin hat er automatisch konventieren können und hat mich praktisch gar nicht informiert. Und hier würde ich jetzt einen Fehler bekommen. Error, Summe, Konventierung des Parameters 1 von String in Int nicht möglich. Also es gilt grundsätzlich, wenn ihr Fehlermeldungen habt, schaut ihr euch immer die allererste Fehlermeldung an und macht einen Doppelklick auf die erste Fehlermeldung und bearbeitet diese, verbessert diese. Hier seht ihr, Typ stimmt einfach nicht überein. Dann ändere ich das jetzt einfach mal. Oder ich ändere es jetzt einfach mal. Und wenn ihr jetzt weitere Fehler hättet an der Stelle, ich habe nur einen Fehler, hättet ihr jetzt weitere Fehler gehabt, ignoriert diese, führt euer Programm aus, denn es könnte sein, dass der zweite, dritte, vierte Fehler etc. nur ein Folgefehler vom ersten war und diese sich dann auch beheben, wenn ihr den ersten behandelt habt. Und ja, gut. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Semikolon vergessen würde, dann dürfte ich eigentlich mehrere Fehler kriegen. Nein, kriege ich nicht. Hm, wann kriege ich denn mehrere Fehler? Jetzt muss ich es natürlich provozieren, aber ich finde auch keine Möglichkeit, es jetzt zu provozieren. Aber ich denke mal, wir werden noch immer die Gelegenheit dazu finden und äh, es auch kennenlernen, irgendwann mal solche Fehlermeldungen zu haben. Mehrere Fehler, spätestens dann, wenn wir Klassen programmieren, Klassen schreiben dürfte hoffentlich der ein oder andere Fehler erscheinen und ja ähm, wie geht's dann weiter hier als Hinweis in der Informatik bezeichnet man bei bezeichnet man die beim Funktionsaufruf angegebenen Parameter als Aktualparameter das heißt hier beim Aufruf gebe ich hier Parameter an das sind die Aktualparameter die Parameter die bei der Deklaration sind Formalparameter wenn man die Funktion aufgerufen hat, wird hierfür ein Stack, Frame, Stack, Rahmen, dynamischer Speicher angelegt. In diesem Bereich wird Speicher für die einzelnen Parameter reserviert, die die Funktion enthalten. Hm, ja, den Parameter, den wir der Funktion als Argument übergeben haben, wird hierbei auch gleich initialisiert. Alles im Stack, Rahmen, wohlgemerkt. Damit steht der Wert, den man der Funktion beim Aufruf mit übergeben hat, als Kopie in der Funktion zur Verfügung. Man spricht hierbei von einer Call-by-Value-Übergabe, dieses also in immer eine Kopie vom Original. Ja, im Prinzip wird im Speicherbereich ein, es wird ein Speicherbereich reserviert und dies, in diesem speziellen Speicherbereich wird dann entsprechend den Wert, den wir hier hochgeben, für diesen Wert hier initialisiert und dementsprechend arbeiten wir hiermit jetzt weiter. Und im Prinzip ist das dann ein extra, wie ich vorhin gesagt habe, ein extra Speicherbereich, der dann auch wieder freigegeben und gelöscht wird, wenn ich diese Funktion verlassen habe. Dementsprechend habe ich mit der Kopie gearbeitet und die Kopie ist dann wieder verloren. Der Speicher wird freigegeben, wenn ich die Funktion wieder verlassen habe und hier im Main wieder lande. Oder beziehungsweise beim Funktionsaufrufer. In dem Fall ist es meine Main, die die Funktion aufgerufen hat. Hätte das sein können, dass ich in einer anderen Funktion stecke, wo ich es nochmal aufrufe. Es gilt aber, sobald ich eine Funktion aufrufe, wird ein Speicher reserviert. Die Aktualparameter werden den Formalparametern zugewiesen, eine Kopie wird erstellt und dieser Wert liegt dann in diesem speziellen Speicherbereich, das für die Funktion jetzt beim Aufrufen generiert und reserviert wurde. Und dieser wird dann wieder gelöscht, wenn ich mit der Funktion fertig bin. Und dieser Mechanismus nennt sich halt einfach Call by Value, der Aufruf. Neben Call by Value existiert auch Call by Reference, womit statt eines Wertes eine Adresse kopiert wird. Das heißt, ich habe die Möglichkeit zu sagen, hey, Name ist doch ein, ein, eine Speicherzelle, die hat ja eine Adresse. Statt mir Name den Wert hoch zu kopieren, im Prinzip steht hier an dieser Stelle jetzt dieser Wert drin, sage ich einfach, kopiere mir doch die Adresse von Name hoch. Hier müsste ich dann speziell sagen, du kriegst eine Adresse und in dieser Adresse schreibe ich dann beispielsweise was rein. Das heißt, ich würde dann hier in diesem Ominal arbeiten. Also eine Referenz auf diesen einen Variablenwert, den ich hier hochgegeben habe. Und dementsprechend habe ich keine Kopie mehr und arbeite mit dem Originalen.